Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos utilizando los moldes para tejido plano. Estaremos haciendo un corset básico. Aquí mis moldes los tengo ya un poco adelantados. La línea de la pinza la llevé hacia la mitad lo ancho del hombro. Y desde el punto alto de la pinza hacia abajo marqué la medida de radio de busto que son 9 centímetros. A cada lado de la pinza marqué un centímetro. Todas estas transformaciones ya las tengo en un video. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este mismo. Por si no sabes todavía cómo hacer esas transformaciones, lo tengo mejor explicado en ese video. Desde el punto alto de la pinza hacia arriba voy a marcar 9 centímetros. Estos 9 centímetros son también la medida de radio. Los marcamos sobre la línea que queda hacia la mitad de lo ancho del hombro. Aquí donde marqué los 9 centímetros a cada lado de la línea... Voy a marcar para hacer una pinza, hacia el lado del costado marqué un centímetro y medio y hacia el lado de la sisa marqué un centímetro. Voy a unir con una semicurva hacia el punto alto del busto. Y desde aquí voy a llevar una curva hacia el centro del molde. Esto ya va a depender de cada quien que tan escotado lo quieran. Aquí en la sisa voy a bajar un centímetro, si tienen mucho busto bajen dos centímetros y llevamos una curva desde aquí hasta el centímetro que bajamos. Aquí más o menos a la mitad de esta curva voy a marcar una pinza de un medio centímetro, esta pinza se va a cerrar en el molde. Recortamos el molde, la pinza del costado la vamos a cerrar en el molde. Aquí recortamos por las nuevas líneas donde hicimos las transformaciones. Aquí voy a recortar con la pinza así cerrada para que no me haga falta un pedazo de papel. Quitamos esta pequeña partecita que se queda como con mucha punta aquí en la curva del busto. Y estos serían los moldes para la parte del frente. En el centro se corta a doble este tela. Y vamos ahora con el molde de la espalda. Aquí en el centro de la espalda voy a marcar 3 centímetros y aquí bajamos un centímetro, unimos con una semicurva. La parte de la pinza la voy a llevar con una línea recta hacia arriba. En la espalda le voy a colocar unos jales de presillas para poder ajustar el corset. Sobre la línea de cintura voy a marcar unos 2 centímetros. Esto es a gusto personal, pueden dejarle más abierto si así lo desean. Y en la parte de arriba voy a marcar 3.5 centímetros. Y voy a unir con una línea recta. Y voy a unir estos dos puntos. 
y donde marqué la línea en color verde es lo que va a quedar escotado en el centro de la espalda. Aquí vamos a colocar unos ojales de presilla. Esta pieza la voy a calcar en otro papel. Mi papel está doblado y lo voy a colocar justo aquí por la línea del centro del molde. Esta pieza mide 21 centímetros de largo y voy a colocar 10 ojales, así que voy a dividir 21 entre 10 y mis ojales van a ser de 2.1 centímetros de largo. Y ahora hacia adentro voy a marcar un centímetro y hacemos lo mismo para este lado. Y ahora voy a marcar los 2.1 centímetros para colocar los ojales. El centímetro que marqué hacia adentro es para que todos los ojales me queden de la misma medida. Las voy a colocar de esta manera y así todos van a salir un centímetro. Cortamos esta pieza que nos va a servir para la hora que cortemos los ojales y recortamos nuestro molde. Esta parte ya no nos sirve, es la pieza que calcamos en el otro papel. Aquí recortamos por las nuevas líneas de la pinza. Sacamos aquí cada lado del molde para que no nos vayamos a confundir y después a la hora de unir las piezas nos quede una para otro lado. Voy a reutilizar esta blusa que me mandaron pero me quedó demasiado grande. Voy a acomodar mis moldes y voy a cortar dos piezas de cada uno. Aquí donde se van a unir las piezas voy a aumentar un centímetro y medio para las costuras ya que voy a colocar una varilla. En los costados también voy a aumentar un centímetro y medio. En la parte de la cintura y la parte de arriba voy a aumentar un centímetro. Estas son las piezas para la espalda. Voy a estar cortando también las mismas piezas en la tela que va a ser para el forro. Esta pieza es para el centro de la parte del frente, la cortamos a doblez de tela. Voy a estar cortando también unas cintas al 10 para estar forrando las presillas que va a llevar en la espalda. Las voy a cortar de unos 2 centímetros de ancho. Voy a cortar también todas las piezas en entretela, ya que voy a entretelar todas las piezas que son en tela principal. Las piezas que son para el forro, esas las voy a dejar sin entretela.
Estas son todas las piezas, ya tienen la entretela. Voy a empezar a unir las piezas que son para la espalda, voy a enfrentarlas por los derechos y voy a unir a un centímetro y medio, que fue lo que dejé para la costura. Asimismo voy a unir también estas piezas que son para el frente. Voy a enfrentar la pieza de la espalda con la pieza del frente y voy a unir por los costados. Voy a colocar una varilla de 7 milímetros de ancho, así que en todas las uniones voy a hacer un canal de unos 9 milímetros de ancho. Esto solo lo voy a hacer en la pieza principal del corset, a la parte del forro solo le voy a hacer la costura de pise. Voy a marcar los 9 milímetros por todas las costuras. Todas las pestañas donde se unieron las piezas las voy a ir doblando hacia el centro de la espalda y le voy a pasar una costura por encima. Las varillas las voy a recortar y las voy a dejar 2 centímetros más cortas de lo largo de la costura. 2 centímetros más cortas porque vamos a necesitar un centímetro en la parte de arriba a la hora de unir con el forro y un centímetro en lo que es el contorno de cintura. A lo largo de las varillas van a ser de diferente medida ya que al contorno del corset le van cambiando las medidas. Van a ser 4 medidas diferentes, estas dos. La que queda aquí en el busto y otra que queda en el mero centro de la espalda. Y voy a cortar dos de cada una. Ya están unidas todas las piezas, voy a colocar los ojales y por último voy a colocar las varillas que lleva en todos los canales del corset. 
Aquí voy a enfrentar por los derechos, me queda un centímetro hacia arriba y uno hacia abajo que es en el contorno de cintura. Voy a coser a un centímetro y medio que fue lo que yo dejé para las costuras. Esta es la pieza para el forro, aquí no va a llevar varillas, solo le pasé una costura de pise por donde se unieron todas las piezas. Enfrentamos por los derechos, hacemos que todas las uniones nos queden enfrentadas. Voy a coser a un centímetro por todo el contorno para que estas dos piezas me queden unidas. Doblamos la pestaña hacia el lado del forro y pasamos una costura de pise por encima a unos 3 milímetros. Y ahora sí voy a colocar todas las varillas. Ahora sí vamos a colocar las varillas. Estas son las dos para el busto. En cada extremo de la varilla le coloqué la misma tapa que traían estas varillas para que así no lastimen. Aquí me tiene que quedar un espacio de un centímetro que es lo que vamos a unir con el forro. Voy a colocar un alfiler aquí para detener la varilla y colocamos la otra también aquí que es para el busto.
Voy a pasar una costura aquí solo para quitar los alfileres y que no se me estén cayendo. Y voy a colocar las últimas que lleva en el centro de la espalda. Esta otra varilla la voy a colocar aquí en este espacio que dejé para la costura. Voy a enfrentar estas dos piezas por los derechos y voy a coser a un centímetro y medio. Pueden pasar una costura de pise aquí para que quede la costura por encima como en las otras piezas. Yo solo voy a hacer el canal aquí para poder meter la varilla. Voy a quitar el sobrante de tela. Aquí por fuera no se nota que tiene la varilla aquí en el centro, pero es muy importante que pongamos esta varilla para que a la hora de ajustar el cordón no se baje esta parte del centro de la espalda. Y así mismo colocamos la otra varilla en el otro lado del corset. Aquí en el busto voy a colocar unas copas, estas copas solo las voy a unir con unas puntadas a mano. El centro de la copa lo voy a colocar en la altura de busto y voy a unir con una puntada arriba y otra abajo. Voy a voltear el corset y voy a unir por todo el contorno de cintura a un centímetro. Aquí voy a hacer un remate y voy a dejar unos 5 centímetros abiertos y voy a seguir cosiendo. Esto es para que después por aquí podamos voltear el corset. Y aquí ya solo nos falta pasarle una costura a mano, así con puntadas invisibles, y ya nos quedaría listo el corset. 